എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ജി സി സി ബി എ ടിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് അരുൺ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് കടക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ തമ്പനിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എ ഇ ബി എ ടിയിൽ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ വാറ്റ് റീഫണ്ട് സ്കീം എന്താ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ വാറ്റ് റീഫണ്ട് സ്കീം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്ന എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ബി എ ടി റീഫണ്ട് സ്കീം അപ്പൊ എന്താണ് വാറ്റ് റീഫണ്ട് എന്ന് അറിയണം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്താണ് വാറ്റ് ബി എ ടി റീഫണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് അറിയണ്ടാവും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് യു എ യിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ബാറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ബാറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാത്തവര് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബി എ ടി റീഫണ്ട് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു കിട്ടും അത് ആർക്ക് മാത്രം തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ്സിന് അതായത് യു എ യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബിസിനസ്സുകൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എക്സ്പെൻസിന്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് മാത്രമല്ല വാറ്റ് എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അതിനാണൊരു സ്കീം സ്പെഷ്യൽ ബി എ ടി റീഫണ്ട് സ്കീം പ്രകാരം ഒരു നാല് പാർട്ടീസിന് കൂടി ഒരു നാലാളുകൾക്കും കൂടി ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ്സിന് കൂടാതെ ഇൻപുട്ട് ആർക്കൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ ബി എ ടി റീഫണ്ട് സ്കീം പ്രകാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു നാല് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം നാല് ആളുകൾ നാല് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂ റെസിഡൻസസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ യു എ സിറ്റിസൻസ് സിറ്റിസൺസ് അതായത് ന്യൂ റെസിഡൻസസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ യു എ സിറ്റിസൺസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു യു എ നാഷണൽ നാഷണൽസ് who own or acquire land in uae on which the person builds or commissions the construction of his or her own residence appo ningal ivada manasilaakka nammade uae residents ayade uae pauranmarayittulla aalukalkku avarude sondam sthalathu avare endu cheyane avarku thamasikkan vendiyittu veedo karyangal endu cheyane undaakkan vendi povaan angane veedu undaakkumbo അവർക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർച്ചേസിന്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് ടാക്സും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ പർച്ചേസ് വാല്യൂന്റെ കൂടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സും കൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ യു എ ഇ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് അവരുടെ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വീടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അവർക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കേസാണ് എന്ത് അത് യു എ ഇ സിറ്റിസൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യു എ ഇ പൗരന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾ ആ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ചെലവുകൾ ആ ചെലവുകൾക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ്സിന് പുറമെ ഇവർക്കും കൂടി ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ബിസിനസ് വിസിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ബിസിനസ് വിസിറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കാം അണ്ടർ ദി ബിസിനസ് വി എ ടി റീഫണ്ട് സ്കീം ഫോറിൻ ബിസിനസ
അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസിന് മുകളിൽ വല്ല ടാക്സും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ബിസിനസ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂ റെസിഡൻസസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ യു എ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിസിനസ് വിസിറ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ദ റീഫണ്ട് സ്കീം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റിംഗ് യു എ അപ്പൊ ഇത് ആർക്കാ ബാധകം ടൂറിസ്റ്റ് അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിന് ബാധകമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കീം ആർക്കും കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിനും കൂടി ഹു ആർ നോട്ട് റെസിഡന്റ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദി ജി സി സി വാറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ദീസ് ടൂറിസ്റ്റ് വിൽ ബി എലിജിബിൾ ടു ക്ലെയിം റീഫണ്ട് ഓഫ് വാറ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ പെർച്ചേസസ് മെയ്ഡ് ബൈ വിസിറ്റിംഗ് യു എ ഇ അതായത് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്തും കൂടി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സും കൂടി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന വാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പറയുന്ന റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ചെലവാക്കുന്ന ടാക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബോഡീസ് ആൻഡ് മിഷൻസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബോഡീസ് ആൻഡ് മിഷൻസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അണ്ടർ ദി സ്കീം വിൽ ദ ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ സച്ച് പേഴ്സൺസ് ഓൺ പെർച്ചേസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം യു എ വിൽ ബി റീഫണ്ട് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്താലുള്ളത് അതായത് അതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബോഡീസ് ആൻഡ് മിഷൻസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവരൊക്കെ യു എ നിന്ന് വല്ല പർച്ചേസും വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ് ഒഴികെ രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വാറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ പുറമെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കും കൂടി അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അതായത് ഇൻപുട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടും റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സ്പെഷ്യൽ വി എ ടി റീഫണ്ട് സ്കീം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ് ഒഴികെ ബാക്കി ആർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു റീഫണ്ട് സ്കീം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പം ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് അതായത് ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യു എ യിലുള്ള പൗരന്മാർക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി കാണാം അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അറിയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല